Ilikuwa ni tare 14 Juni rasmi pale ambapo Lavalava alifanikiwa kuachia audio ya tajiri. Ilifanya vizuri sana lakini ilipofika tare 30 Juni alifanikiwa pia kuachia na video. Ni wiki mbili zimepita tangu Lavalava achie tajiri remix. Kuna watu wawili wameshiriki mule ndani. Tare 30 August ndio ambapo ameachia. Hapa nipo na Tufani mwenyewe anajiita hivyo. Yeye ni mongoni mwa mastaa ambao wameshiriki katika remix ya tajiri featuring Lavalava. Na jamu mungi ya tamtadia mwenye ni mwanae ni rafiki yake mekuaje pia tatutambulisha hapa Mina itua Dylan Sauti ya mjumbu wa Burdan nyuma kamera ni Justin Kasimba Sisi kama mpenja TV ngufu kubwa ninapewa na Toh Chicago Hawa ni wasafarishaji wa mizigo katika uh, kutoka China, Thailand, pamoja na Indonesia Alafu wana kuletea katika nchi zote za Afrika mashariki kwa maana kwamba Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda Utafute hao ofisi zao ziko mtaa huru na msimbazi kari yako Ni vipi ni kakwambia kwamba ukingungarishu hao kupendeza kungaa waka t-shirt kali uh, pants jeans kofia jezi za simba na yanga singida zinapatikana kwa vunja bay sinza pamoja na kinondoni mikoani pia wanapatikana asante sana kwa kuifuatilia mpenja tv maana hii ni ya kiburudani zaidi nipo hapa na tufani inagoaje mwana shwari shwari nyama nyama sana kama kawa kama kawa sio sio raisi na sio kitu kidogo kuonekana kuna video kubwa ambayo ina trend page nyingi za mitandao ya kijamii na post huko mastaa kubwa wamekuwa akishare nafikiri hii itakuwa ni mara ya kwanza kufanya project kubwa kama hii ya hii ni mara ya kwanza kufanya project kubwa ilikuwa aje ulijiona vipi na lava lava uh, lava lava alikuwa anakujaga alikuja studio kwa mushizo mimi nilikuwa nashindaga sana kwa mushizo uh, kwa hiyo akaja pale walikuwa anataka kufanya hiyo project ya tajiri singeli ya yeah. Uh, alipokuja pale wakafanya wakafanya jambo lao ngoma yao ikaisha kabisa umeona lakini alipokuja mara ya kwanza akaja tena mara ya pili kipindi tuko pale tunashirikiana katika ile jambo akaona kama ndugu wangu umeona kama una kitu wewe kwa nini nisikuweke katika nyimbo yangu nikaona da bro nitashukuru sana kama ukiamua kuleka katika nyimbo yako akasema sawa haina noma basi kesho nitakuja tuje kuingiza vesi akasema sawa haina noma a uh, kweli ilipofika kesho tukikaenda studio akaja studio tukaingiza vesi ndio ikawa vile ngoma ikaja katoka fresh hicho ni kihistori kifupi tu nitakuuliza mengine huko mbele lakini nataka umfahamishe mtazamaji akufahamu wewe ni nani kazi yako hii ya kuimba ulianza lini mimi nimekutambusha kama tufani wengine wakufahamu wamekufahamu kupitia tajiri remix singeli ile yeah. jitambulishe mwenyewe hai bwana mimi naitwa tufani uh, insta natumia Tufani underscore tisina sita Tiktok kuna tumia Tufani underscore tisina sita Ivo Ivo Mili kwa Tufani Kuimba Kuimba ni mianza Mda mda kidogo wapo nyuma Nikuwa nilikuwa na imba imba Nikuwa na imba 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 sana Sasa Ikafika kipindi sasa nikawana bula Niwe siri hazi sasa katika mziki Sunajua Kwa sababu nikicheki umbri na ona zidi kusogea Nikuwa na ngoja tu niwe siri hazi Afu watu wengi sana washa niambia kwa mani naki na kitu kwao nikaona da hasa mbona watu wengi wanaambia na kitu afu mwenye anajichukulia poa ngoja ngoja niwe serious kwa hiyo hivyo kwa ndivyo kama kwa serious ndio kama hivyo nikaa shida chana na kwa mushizo kwa Mungu akanibariki kile kitu yani yani akanipa njia moja kubwa sana katika maisha yangu wewe unaimba singeli au ni bongo flavor za kulalamika ah mimi ni singeli mzee wangu sijai kuimba bongo flavor mwanzo mwisho ni yani mimi yani mimi ni singeli sijai kuandika hata bongo flavor sijawahi Mimi ni singeli, mwanzo mwisho. Mwani mtu hapi? Ah, mimi kwa tulufiji. Yeah. Na hapo naishwa? Da, naishi mbezi bichi kwa, kwa bibi yangu na mapinga kule naishi kwa mama angu. Mapinga ni kwa mama mbezi bichi ni kwa bibi. Okay, Mwani mkuliza hivyo kwa sabu na wanaembeto watu wengi wanaimba singeli wanatokia mbagala. Hivyo kuna wali selo swa? Ah, ya, yeah, hipo. Wali wali wengi sana wanatokia mbagala, sinza uko, wengi sana wanatokia uko. Yeah. Tuludi hapa kwa lava lava Baada ya kuja studio ya kuona kama una kitu Kumba alikuja ya likuwa na remix yake tofauti na nyia mbao imetoka Au ilikuwa aje kwa mana kwa mba Kwa studio mbao menipe na unakana kwa mba ya likuja na kuwa na idea yake ya remix Au alikuwa nafanya kitu kingine Ilikuwa aje mpaka akawambobwa na ya mtufanya remix ya tajiri Kwa nini siwengo manjingine uh, Tajiri ile pale Nili, Idea ni ile ili ya tajiri ambao Alikuwa eh alikuwa mekuja na ayo pale So katika vitu vya kushirikiana tukakuta tunapata vitu vingine tofauti na idea yake ile 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 idea moja lakini vitu vikawa tofauti tunavipata akasema kama tukimba hivi tutakuponoma sana kwa ile nyimbo ni yani nimebadilishwa kidogo tu 
Yani kidogo tu nimebadilishwa. Kwa ilikuwa na maadhi mengine mnaimba vingine. Ah ilikuwaepo lakini imebadilishwa kidogo tu ile nyimbo. Ndio ndio naona mpaka sasa imeshatoka vile. Lakini ile nyimbo ilikupa idea ni ile lakini imebadilishwa kidogo tu. Ah wakati la vava anakuambia sasa mimi nataka uingie kwenye remix ya tajiri ujisikiaje? Kuna namna fulani ulijisikiaje? Ah yani bro nikikwambia. <laughs> sasa ndio hivyo mtoto wa kiume ali. Yaani machozi yangu yalikuwa yanatoka kwenye moyo. Sio usoni. Kwa nini? Kwa sababu lava lava ni msanii mkubwa sana. Afu kiangalia yuko katika lebo kubwa sana. Imagine anakubless, yani anakumbia mdogo wangu. Yaani msanii au yani sina hata jina. Sina jina. Anakubless anakumbia mdogo wangu nataka nikuwe katika nyimbo. Imagine kama ungekuwa wewe bro ungejisikiaje? Ni noma. Yaani ni noma sana. Yaani da yani yani i see ni yani nilivoambiwa ile kesho na kesho nakuja tuje kuingiza verse usiku sikulala sikulala nikanawaza hivi Mungu hivi naota ama ni kweli maana ke so rahisi unjua so rahisi so rahisi sana lava lava yani kila nikimwaza lava lava ani basi mimi yani unjue tajiri yenyewe ile piano ni nyimbo kubwa sana imagine anakuja anaitoa singeli remix yake ni singeli alafu anakupa Vesi wewe msanii ambaye hauna hata jina nakupa wa tia vesi yako. Ni noma, yani ni noma sana. Yani machozi yangu mimi yalilia katika moyo. Yalilia katika moyo. Yani eh yeah. yani sio usoni, yani usiku sikulala. Nikawaza da bro, yani bro atakuwa na moyo gani? Mbona kama Yani yani kesi kama naota afu kumbe ni kweli. Eh yeah, yeah, labda amekuheshimisha kiasi gani baada ya kuachia hii project na kufanya naye kazi? Kuna namna heshima kiasi gani kwako imepanda? Ah uh, heshima imepanda. Ah heshima imepanda sana kwa sababu hata kama kipost clip wanakuwa na tagi. Eh ana, ana wote kuna mimi, kuna choba, kuna mushizo, eh, kuna budi master, wote anatutagi. Yaani ni kiasi gani ana ana love. Uh, yaani da ana moyo sana bro. Mungu sijui ah yani Mungu. Mungu amjalie kila pumzi anayo anayovuta na anayotoa yani basi ziwe pumzi za baraka yani Mungu amjalie sana ya baraka pengine kama isingekuwa lava lava tungekuwa tunakusikia wapi sasa hizi tungekuwa tunakufahamu sisi tungekuwa na kuna namna gani ambavyo tulikuwa tunamfahamu tufani ah yani hapo nilikuwa bado kidogo yani yani bado kidogo nilikuwa na aso eh yani bado nilikuwa na aso yani ah nilikuwa bado sana na aso ila ndio hivyo tu Mungu tunajua kuna wakati wa Mungu Mungu akiamua akiamua kupa jambo lake ndio hivyo haipingiki lakini amewalipa ah lava lava mpunga katulipa kidogo ah usijua milioni 100 ngapi ah alipaje bwana eh amna kwenye kulipa siwezi kusema ni siri wewe kambi hiyo ni siri ya kambi lakini ametoa lakini anatoa yani yani ule bro ana love sana yani ule ana moyo sana ya sio niambie eh Lava lava ame 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 amekupa kitu gani ukiachana na 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 na, na, na kufanya naye kazi? Yaani kwa maana kwamba uh, yeye kufanya naye kazi kuna kipi ambacho kimeongezeka ndani yako kwako wewe? Either kuna dili ambalo umelipata kutokana na kazi ambayo umeifanya na lava lava. Kipi ambacho umekipata kwa kutoka kwa lava lava baada ya kufanya naye kazi? Ukiachana na hela ambazo amekupa, achana ambazo heshima ambayo imepanda, kingine kipi ambacho kimekuwa na kimeongezeka kwa upande wako na maisha yako na kila kitu? Uh, kwenye upande wa deal bado sijapata lakini kuna kitu ambacho kimejijenga katika akili yangu kupitia yeye yeye amekuwa ni mtu fulani wa kunipa madini sana ya maisha umeona amekuwa mtu fulani wa kunielekeza maisha jinsi ya kufanya jinsi ya kufanya muziki yani yani ananipa sana madini ya maisha tuishi vipi ili tufike safari yetu naelewa kwa hiyo amekuwa mtu yani kuna vitu ambavyo nimeviweka katika akili ni mwangu umeona kupitia yeye yani yeye amenipa vitu vingi sana Yaani vitu vingi sana yani katika ananiambia vitu vingi sana ananiambia mdogo wangu inabidi ufanye hivi ukitaka ukitaka fike sehemu fulani fanya hivi pita hapa fanya hivi fanya hivi fanya hivi kwa hiyo iko tu yani iko tu ni kitu kikubwa sana eh sana mara mwisho mwasana naye mdada ah mara mwisho mwasana naye muda si mrefu sana kwa sababu nilimwambia bro hebu nione chatting hizo ukao na chat na lava lava niongea naye tu niongea naye yeah okay yani niongea naye tu unaona pia hapa ni myself bite gang bite gang yeah hebu muone Muoneshe mtazamaji. Muona hiyo ya kwanza hapo. Ya kwanza amesave Byte Gang akiona maana kwamba lava lava. Byte Gang ni, ni jina jina la lava lava uh, lebo yake anaita hivyo, si ndio? Ah uh, Byte Gang anapenda sana. Eh hey, anapenda sana kujiita Byte Gang na watu ile jina washalizoea. Wakimuona Byte Gang. Byte Gang ya hivyo Byte Gang call imejijenga Byte Gang. Hebu kufikiria yeye kumwambia bwana brother. 
tu pamoja bwana anaingia bait hapo sasa ni mapenzi yake mwenyewe kama akiamua kuniega bait gang ni sawa lakini kama akiamua akinambia mdu wangu tuko maa fresh ni yani pia pia ni fresh ni vyote saa ni yani vyote saa yani mimi nitashukuru tu atakavyosema yeye yeah wana, wana, wanasema kwamba um, ukifikia level fulani au ukifanya kazi na mtu fulani mkubwa kuna zile bebe ambazo zinarudi kama unaona kwamba baada baada ya kukuona kwamba ah kumbe mwamba yuko serious unajua anapambana bebe zile zinarudi siku hizi ah sana dm nyingi sana wana ku dm sana na ziona sms kawaida na mwana ziona dm na ziona kwa hiyo max wako ya max anaona ajibu nini wewe max ame siwezi kuajibu kwa nini asiwezi kuajibu kwa sababu kuna wengine walikuacha katikati ya safari walishinda kuvumilia kwa hasa mtu kushafanikiwa afu ndo anakuja tena kwa nini asingekuja katika shida katika shida kanikimbia kwenye lando anakuja uongo siwezi kukujibu siwezi 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 kukubali na ile bebe ambayo unayo inasemaje ah mimi sasa sina bebe ah upo singo mwanangu ah mimi nipo singo kimtini so vitu vyako hivi ah vitu vyangu lakini naacha kwanza kidogo mapenzi sasa hivi lazima ni focus kwanza kwenye kazi ya lazima focus kwanza kwenye kazi alafu Penzi baadaye kazi kwanza ah imagine sina sina kazi sina hela huyo mbenyi atanipenda kweli uongo atakuwa anipenda atakuwa anikimbia eh kwa hiyo lazima nifocus kwanza kwenye kazi afu vitu vingine vitafuata wanasema kwamba eti uh, mtu kisha kuwa msanii ufanye kazi na wasanii wakubwa hivi dm nyingi zinaingia umeniambia hapa inakuwa ni rais wewe kuwapata hao hao wana haki kuwapata ni rais na wanakuja wenyewe hivi ni kweli ipo hivyo <laughs> sasa hivi si umefanya kazi na lava lava kuna namna kuna umeshukuliwa heavy ni kweli wanakuja hizo DM DM zipo eh, na wanakuja wengi sana ah na wanakuja wengi ah, lakini ah, akataa kidogo na akataa kidogo game tindo akataa <laughs> eh sio nimeona pia kuna kuna Instagram account yako pale uh, tufani underscore na sita kama sijakosea yeah, yeah, ndio Shukrani ni nyingi sana kwenda kwa lava lava na yeye amekuwa kibless hilo kutokana na zile shukrani ambazo unatoa anajibu pale kwenye comment. Uoga unajisikiaje vile ambavyo lava lava amekuwa akijibu comment za kwako wewe? Amini akijibu zile post ambazo unakuwa unazipost kupitia kwenye comment pale. Una uipo uzito kiasi gani? Heshima kiasi gani kwa lava lava ambayo una, una, unaiona kwako? Da yani bro yani ukimzungumzia lava lava yani mimi lava lava namuona yani mtu fulani ambaye yani kama ana moyo wa peke yake yani yule pale ana moyo wa peke yake yani <laughs> yani da yani sijini kwambiaje mpaka unielewe yani kujibu tu comment ni kipost vile ana comment fresh yani najisikia najisikia vizuri yani kama naona da mbona bro yuko pisi sana yani sijai kuona mimi yani yule bro niko yani yuko pisi sana kiasi kwamba yani mpaka mwenyewe nashangaa hivi ni mimi kweli tufani ni mimi kweli tufani Eh hey, najishangaa kuna mtu anaona ah I see. Kuliji, kuna watu ambao wana mioyo safi sana. Amini, yani yani ukiambua kuna mtu ana moyo safi, basi amini mwanangu, kuna watu wana mioyo safi. Mara mwisho wakati tunasea naye ulikuwa unamwambia nini? Ah uh, mara mwisho kama nilivyo kwambia nimefanya sasa mimi dasi mrefu sana hapo nyuma nilimwambia bro da nimepata interview. Kanambia ah noma mdogo wangu nenda kaa uwe. Na niambia da Mungu akujalie ngamba asante sana bro. Ngamba baada interview Mpenja TV. <laughs> mpenja eh lazima niambie. Nimepata Mpenja Mpenja TV bali ah nenda ka uwe mdogo wangu ai na noma. Mungu akujalie. Akutangulie kwa kila laheri. Nikupiga kwamba bwana kuna maswali usisiseme usi kuna vitu usijibu. Ah <laughs> yule bro bwana na hisi aipo hivyo. Aipo hivyo. Yeah. Ngamba nenda ka uwe tu mdogo wangu sababu ushapata interview nenda ka uwe ujiongezee kubwa kidogo. Ya ame. Ya. Tazama hapa lava lava kupitia Mpenja TV unamwambia nini? Mwambia ah Bro. Bro mimi kitu ambacho nataka niwaambie nakukubali sana, nakupenda, yani nakupenda sana. Ya kwa sababu una moyo wa peke yako, yani umeamua kujitolea kwa watu kama sisi, tena mziki wa singeli. Ya lakini nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Maki nafasi ni kubwa sana kwangu. Nashukuru sana Mungu akujalie kila laheri, kila pumzi utakayovuta. Basi iwe ya mafanikio kwako. Ya stage gani kubwa ambayo ushaye kuperform ukiachana na Wasa Festival wangu hapo jana Mtwara? Ah uh, EFM. EFM wewe. Yeah. Kama shagani kweli. Ilikopo funga mtaa zile. Eh yeah, na perform. Eh yeah, ile funga mtaa. Perform na Rava Rava kuna tamasha la Wasa Festival. Kwako ulichukuliaje? Uliipo ukubwa kiasi gani? Ulijisikiaje moyoni? Kwanza sio kama anaambia mdogo wangu inabidi twende kwenye show. Kamaliza show zipi? Ni Wasa Festival. Mapigo yangu ya moyo yalidunda. Akanambia yeye mdogo wangu twende. Nikisema sawa. 
tukakutana pale wasafi fresh nikapanda zangu gari mpaka tunafika ile time ya show yeye kupanda na nyimbo inakaribia kufika ile nyimbo yetu nime yani nimepewa mic na shika hivi naona mapigo ya moyo yanazidi yani naona naona kama eh, nikiangalia kule kuna watu wengi nikasema hii ni wasafi festival halafu ni lava lava kanipa nafasi nipande katika show yake eh nikapiga bismillah nikapanda stageini na ukaua na nikachapa 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 sana Mungu akani yani Mungu alinipa moyo wa ujasiri pale pale nikakaza nikaona mimi mwanaume lazima nijitoe mwanga ndio nipate mafanikio umeona kwa nikajitoa mwanga nikaenda nikakaza pale kachapa fresh bwana anaambia ah mdogo wangu umekaza ume umeua na na ulivomaliza alikwambia nini maneno mengine ukiachana ah uh, alinambia tu mdogo wangu festival hizi mbona tutakwepo wote yeah. mpaka naisha tutakwepo wote yeah hapa huyu Amehusika katika ngoma ya Ravalava tajiri remix ni ambayo ina maadhi ya singeli. Bonge moja la dude liko training namba 27 huko katika YouTube channel ya Ravalava. Tufani, chochote ambacho unataka shabiki yako afahamu hapa, chochote ambacho unataka Ravalava umwambie, chochote kile mwambie hapa kupitia Mpenja TV. Uh, kwanza mashabiki zangu nashukuru sana kwa support na naombeni mni support kwa sababu mimi ni bado msanii mchanga sana. Uh, sababu nasema msanii bila shabiki si lolote. Sure. Eh umeona kwao ni kwa naomba sana sana mnisupport mashabiki zangu. Support yenu ni muhimu sana kwangu sana. Ah uh, kikubwa ni support naomba ni sana mnisupport na kusu bro wangu. Lava lava bro. Da nashukuru sana kwa kuni blessi mpaka leo nipo mpenja TV hapa nafanya interview. Nashukuru sana kwa sababu sio rahisi. Ah, ah sio rahisi sana. Sana soma siala ujue. Lava lava ni mkubwa sana. Ah lava lava nakupenda ndugu yangu. Lebo kubwa. Ah lebo kubwa. Naomba sana shabiki zangu na umbeni mnisupport. Mm. Support ni muhimu sana. Ya kwa hiyo tusupportiane support mziki mzuri. Anaomba support bwana mmsupport kijana mwenzetu. Sisi wote ni wapambanaji tunapambana hivyo sio mbaya ukamsupport. Nyuma kamera ni Justin Kasimba. Mimi naitwa Daila ni mjumbe wa burudani. Angusha komenti yako hapo uniambie chochote ambacho nataka tufanye afahamu lakini pia uambie wa mtazamaji wa Mpenja TV wewe ukiwa unafuatilia story mwanzo mpaka mwisho ukiwa wapi. Nguvu kubwa sisi kama timu ya Mpenja TV tunapewa na Achimweno. Ukiwa na safari ya da Mbea Mbea da unajiuliza usafiri gani mzuri ambao utapata ni Achimweno eh? wana wameleta mabasi mapya ya VIP kwa shilingi ya 55 tu. Ofisi zao ziko Mabibo, Mbezi pamoja na Mbea mjini. Asante endelea kufuatilia Mpenja TV ya Kiburudani. Karibu. Mkuu wa chuo kipya cha kisasa cha utangazaji na uandishi wa habari Ujiji Broadcasting Academy Uba kilichopo Kigoma mjini anawatangazia nafasi za masomo kwa kozi ya utangazaji wa redio na televisheni kwa ngazi ya certificate na diploma kwa mwaka wa masomo utakaoanza mwezi Septemba mwaka huo sifa za kujiunga huo umemaliza kidato cha nne na kupata ufaulu wa angalau D4 katika masomo yote isipokuwa masomo ya dini ada ni shilingi 1087500 tu kwa mwezi pia chuo kina kwa masomo ya muda mfupi kwa kozi kadhaa zikiwamo lugha ya Kiingereza, Graphics and Design, Photo Journalism and Camera Operation, Video Production, Computer Application, Film Production, Full DJ, Online and Social Media Production, Master of Ceremony, yani MC. Sifa kwa kozi fupi ni kwa yeyote aliyemaliza kidato cha nne. Chuo kitafunguliwa tarehe mosi Septemba 2023 na mafunzo ya kompyuta na Kiingereza ni bure kwa watakaochukua fomu mapema. Pia chuo kinatoa huduma ya hostel bure kwa muda wote. Form za kujiunga zinapatikana chuoni kwa gharama ya shilingi 1015 tu chuo kipo Kigoma mjini kwenye jengo la shirika la nyumba NHC zilipo benki za NMB na Exim ghorofa ya tatu kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0676866818 au 0758495726 Ujiji Broadcasting Academy Excellence is your signature Jamani jamani mimi naitwa Chama Kletas Chota AK Triple C au Mamba wa Rusaka na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira fuatilia Mpenja TV au subscribe YouTube
mpenja TV safi sana Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo ni rahisi sana Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbali mbali mashabiki wachezaji viongozi wa michezo hapa ndio kwao sasa tembelea channel yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop andika Mpenja TV ukutana na taarifa kibao za uhakika kisha bofia subscribe uwe mwana familia na bofia alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika mpeja tv_mpeja tv tunazungumza michezo